안녕하세요 드림지게차입니다 자 일단 오늘 영상 간단히 설명해 드리겠습니다 보강토죠 지난번에 이어서 보강토에요 오늘의 보강토는 파르티 위에 이쁘게 얹혀져 있습니다 이런 것은 작업하기 쉽죠 파레트 뜨는 거랑 똑같습니다 파레트로 돼 있잖아요 근데 이제 이 양도 얼마 안 되죠 세 파레트 밖에 안 됩니다 세 파레트 밖에 안 되는데 문제는 이제 이걸 현장이 비탈을 내려가야 돼요 비탈을 내 한참을 내려가진 않는데 어쨌든 그 비탈이 굉장한 급 경사지거든요 그래서 이제 이 하물차가 내려갈 곳도 없고 해서 이곳에서 하차를 해서 가지고 내려가야 됩니다 자 일단 한 빨트를 가지고 내려가 보도록 하겠습니다 파레트는 높지도 않고 낮지도 않고 아주 가장 이상적인 파레트예요 지금 밴딩이 꽤 많이 돼 있죠 그러나 밴딩이 많다고 하더라도 너무 급격하게 짐이 많이 흔들리 그러면은 저 밴딩이 터져 나갈 수가 있죠 밴딩이 터지면은 이런 자재 갖고 왔을 때 굉장히 힘들어지죠 이거 밴딩 한번 터지면은 잘 쓰러지는 짐이에요 또 이거 밴딩 없, 없으면은 운반을 못할 정도입니다 이게 잘 넘어가는 짐이거든요 지금 밴딩이 3개가 돼 있는데 밴딩 없으면은 이렇게 운반하기 힘들다는 거 지금 여기서 이제 우회전에서 조금만 내려가면은 비탈길입니다 비탈길에서는 어떻게 해야 될까요 후진으로 내려가야 되겠죠 후진으로 저 아래가 지금 이제 비탈입니다 여기가 비탈이기 때문에 여기서 차를 돌려야 되겠죠 차를 돌려서 후진 할 겁니다 자 이제 대충 여기가 뭐 여기가 보면 아시겠지만 예전에 이제 제가 동영상을 한번 올린 적이 있어요 여기서 작업을 했는데 돈을 못 받았어요 일부만 받고 일부는 못 받았 바로 그 현장입니다 지금은 몇 년이 지나다 보니까 뭐 새로 공사 들어오신 분도 다 바뀌고 또 오늘은 다른 회사 제가 지원을 나온 거예요 속칭 땜빵을 나와서 일을 하고 있기 때문에 그 상황은 잘 모르겠습니다 어쨌든 일단 이 비탈길을 거꾸로 내려가죠 후진으로 내려가고 있습니다 언제나 이렇게 뒤로 갈 때는 많은 긴장이 된다 그랬죠 이렇게 후진으로 내려가려고 한번 내려서 봤는데 굉장한 비탈길이에요 이런 곳이 이제 비가 오거나 그래서 땅이 미끄러우면 은 지게차가 앞으로 올라오기 힘들 정도죠 엄청난 비탈길입니다 자 이렇게 이렇게 후진을 하고 있습니다 그러니까 그 예전 동영상을 찾아보시면 아시겠지만 보신 분도 있을 거예요 오래되신 분은 보신 분도 있을 텐데 그 가설자를 여기서 실어 주었거든요 그래서 총 금액이 한 몇십 한 이십 몇만 원 나온 것 같아요 이십 몇만 원 나왔는데 그 사람들이 자기 물건도 아닌데 실크 같은 거예요 그때 경찰도 출동하고 그래서 또 이, 다시 또 실크 온걸 다시 내려놨거든요 근데 가좀 이상해서 뭔가 그때 분위기가 이상해서 미리 어이구 이번에 넘어갈 뻔 했네요 미리 10만원을 받고 시작을 했거든요 근데 나머지 금액 10 몇만원은 영영 띄어먹고 나타나지 않습니다 자, 조금 아까 조금 위험했죠 고기 부분에 푹 파인 곳이 있습니다 그래서 그곳을 제가 못 봤잖아요 그러다 보니까 저게 그냥 넘어갈 뻔 한거죠 순식간에 넘어가 버립니다 밴딩이 없으면은 우르르죠 우르르 무너져 버리죠 자그 부분 조심해야 되겠죠 요 다음부터는 더욱더욱 조심할 겁니다 자 세파레트 가자 별거 아니지 않습니까 
자, 이제 두 번째 파레트 가지러 올라갑니다. 자, 이제 두 번째 파레트 가지고 내려왔어요. 조금 내려오고 있는데, 아까 이제 파인 곳 인지했죠? 제가 정확히 알고 있습니다. 어디쯤이 파였다는 것. 그곳에서는 정말 조심할 겁니다. 처음 가는 곳은 항상 그 지형을 모르기 때문에 그때 이제 사고가 날 수가 있거든요. 자, 여기 내려갈 때 조심해야 되겠죠? 아까 여기서 덜컥 한번 했죠? 지금 한번 보실까요? 아까보다는 덜 흔들리죠? 아까는 정말 위험했습니다. 자, 발을 좀 빼야 될것 같아요. 운만할 때는 발을 깊숙이 찔러 넣죠? 그래야 조금이라도 덜 흔들리거든요. 그리고 이제 놀 때는 이제 발을 조금 빼서 지게차가 파레트를 내려놓고 나올 거예요. 자, 지금 이쪽으로 기울어 있기 때문에 이 앞에 쪽에 뭔가를 조금 고여줘서 저 밴딩을 풀었을 때 작업하시는 분들이 밴딩을 풀었을 때저 보강토가 넘어가지 않도록 밑에다 뭔가 고여주고 있습니다. 이쪽에다 고여줘야지 저 파레트 조금 스팽이 잡히겠죠? 자, 이렇게 해서 빠져나오고 이런 식으로 이제 한 파레트만 넣으면 됩니다. 지금 바로 여기 덜컹 하는 곳 있을 거예요. 자, 여기 방금 덜컹 했죠? 저런 곳 정말 조심해야 될 곳. 자, 이번엔 이제 세 번째 파레트, 마지막 파레트죠? 이게 이렇게 운반하는 게 아니라면 뭐 간단한 일이죠. 그냥 내려놓고 오면 되는데, 이렇게 항상 현장은 변수가 있는 거죠. 들고 운반해야 되는 이 과정, 별것 아닌 것 같아도 굉장히 신경을 써서 해야 되는 작업입니다. 자, 일단 아까 내려놨기 때문에 요거 이제 가지고 내려가면 됩니다. 화물차는 벌써 보냈죠? 마지막 바레트 뜨도록 하겠습니다. 이 보강토가 생각보다 많이 무거워요. 굉장히 무거워갖고 뭐 이곳에서 이, 이 보강토가 예전 지난번 동영상에도 보셨지만 그 모양도 크기도 무게도 다 다른 게 굉장히 다르죠. 다른 게 굉장히 많습니다. 이런 경우가 있고 예전에는 한 개에 몇백 킬로 되는 것도 있어요. 이거 한 개에 몇백 킬로 되는 것도 있어서 그런 거는 몇개못 떠요. 그 동영상도 있죠. 하나에 400 킬로인가 그래서 한 여섯 개씩 떴던 것 같아요. 세 개, 세 개, 여섯 개씩 떴던 것 같아요. 그러면 벌써 이 4, 6, 24, 2.4톤이잖아요. 이게 꽤 중량물이더라고요. 큰 것들은 굉장히 무겁습니다. 저것도 어차피 이, 이게 주로 축대 같은 거 쌓는데 쓰는 거잖아요. 근데 그때 대부분 장비로 들게 돼 있어요. 손으로, 사람 손으로 들어서 쌓는 게 아니죠. 항상 그 포크레인이 옆에 붙어서 그 포크레인으로 전부 쌓고 있잖아요. 이게 쉽게 가벼운 물건이 아닙니다. 중량물이죠. 이것도 굉장히 무겁습니다. 사람의 힘으로 하려다가는 허리 부서집니다. 다 장비로 하는 거예요. 또다시 후진을 하고 있죠. 이번 후진만 잘하면 또 이번 작업 무사히 안전하게 끝나는 거예요. 이 뒤로 내려갈 때는 그 지형을 보면서 갈 수가 없잖아요. 물론 앞으로 갈 때도 마찬가지지만 이곳은 이제 두 번, 세 번째 오는 거기 때문에 어느 정도 그 지형이 익숙해져 있긴 하지만 정확한 위치를 모르기 때문에 그 비슷한 부분에 가서는 
굉장히 세밀하게 조정을 해야 된다는 얘기죠. 지게차가 생각보다 굉장히 세밀한 장비입니다. 이렇게 이런 곳 요철 같은데 또는 부멍 같은 데 넘어갈 때이 짐이 흔들리지 않도록 정말 부드럽고 조용히 넘어가야 돼요. 지금도 흔들렸죠? 자, 저 정도는 뭐 그냥 괜찮은데 맨 처음에 그 파레트 정말 사람 깜짝 놀라게 했어요. 그 부분만 마지막에 조금 잘라내서 한번 더 보여드리도록 하겠습니다. 제가 깜짝 놀라는 그 장면 있죠? 아 정말 놀랐어요. 다른 설명하다 보니까 그거에 대한 설명을 자세히 못 드렸는데 정말 깜짝 놀랐습니다. 그거 한번 다시 보여드릴게요. 이것은 이제 이런 식으로 내려놓고 끝이 납니다. 자 보세요. 살살 느린 화면으로 보도록 하겠습니다. 완전히 넘어갈 뻔했죠? 큰일 날 뻔했습니다. 감사합니다. 안전운전하세요.